తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఆస్తుల నిమ్మగా కృష్ణారెడ్డి రామేశ్వరరావు లాంటి బడాబాబులకు దారదత్తం చేసేందుకు కేసీఆర్ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పటించరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జి కాట శ్రీనివాస్ గౌడ్ ధ్వజమెత్తారు సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం బిహెచ్ఈఎల్ డిపో వద్ద ఆరవ రోజు కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన నిరసనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత కాట శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలుగు యువత సంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు ఎడ్ల రమేష్ ఆయా పార్టీల నాయకులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు తమ సంఘీభావం వ్యక్తం చేశారు ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆందోళన చేశారు బెల్ బస్ డిపో వద్ద సీఎం కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా కాట శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేసే ఆర్టీసీ ఆస్తులను అమ్ముకునేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు ఆర్టీసీ భూములను కేసీఆర్ తన బంధువులకు దారదత్తం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు సాంప్రదాయంతో కూడినటువంటి మనం సంవత్సరానికి వచ్చి మన తెలుగు పండుగ మన తెలంగాణలో పెద్ద పండుగ మరి అలాంటి పండుగ చిన్న బాబాలతో రోడ్డు మీద దీక్ష తీసుకునే పరిస్థితి నిండా వాహనం సైతం లెక్క పెట్టకుండా దీక్ష తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు లోటు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ఆంధ్రాలో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరి అక్కడ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది మరి ఇక్కడ ఎందుకు సాధ్యపడదు సర్పేస్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఎందుకు సాధ్యపడింది అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తీయాలి ప్రభుత్వం ప్రశ్నిస్తాం ఈరోజు వాళ్ళు ఉత్తమ కోరికలు ఏమి కోరట్లేదు వాళ్ళు అడిగినటువంటి విషయాలే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలే ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు వారి అవసరం గురించి వారి అధికారం రావడానికి గత మీద కూర్చోవడానికి తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి అనేక రకాలుగా వాగ్దానాలు చేసి మరి ఆ రోజు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకుంటాము అని చెప్పి వాళ్ళకి ఆశ పెట్టినటువంటి విషయం మేము అడుగుతాం ఈరోజు ఆర్టీసీ లాస్లో ఉన్నాక ఆర్టీసీ ఎక్కడికి లాస్లో లేదు ప్రభుత్వమే ఆర్టీసీని లాస్లో పెట్టబడి ఇది ఒక పథకం ప్రకారం జరుగుతూ ఉంది దళారులకు ఈరోజు ప్రైవేటీకరణ చేసి వాళ్ళకి రూట్లు అవన్నీ కూడా ఇచ్చి ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి యాభై కోట్లు యాభై వేల కోట్ల ఆస్తులు కూడా వారికి అందించడానికి ఇది ఒక పథకం ప్రకారం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఆర్టీసీకి ఇస్తే ఆర్టీసీ ఎక్కడ కూడా నష్టం ఉండదు ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ చాలా చక్కగా నడుస్తుంది వారికి రావాల్సినటువంటి హక్కులు అన్నీ కూడా సాధించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుంటా ఉన్నారు ఇది ఒక్కటి ఖచ్చితంగా నేను అంచివేస్తే మరి ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో మనం ఒక భయం క్రియేట్ చేయొచ్చు కార్మికులు అందరు కూడా ఎవరు కూడా సమ్మెకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఇక వేరే డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అందరికి కూడా ఆశలు చెప్పి నిరాశ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం మరి వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా రాకుండా ఉంటారని చెప్పి వీళ్ళ మీద కొండా దుద్దిస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని సార్లు డీజిల్ పెరిగినా ఒక్క రూపాయి కూడా ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఎక్కడ పెరగలే టికెట్ రేట్లు ఎక్కడ కూడా పెరగలే ఇంత మెయింటైన్ చేసుకుంటా వచ్చినా కూడా మరి ఆర్టీసీకి రావాల్సిన పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు జిహెచ్ఎంసీ లో రెండు వేల ఒక వందల కోట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఈ ఆర్టీసీకి రావాల్సిన నిధులు రానియకుండా వీటిని అడ్డుకొని మరి మూడు వేల కోట్లు బకాయి ఉంటాయని చెప్పడము మరి వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం మూడు వేల కోట్లు బకాయిలు తీసేసినా ఇంకా ఆరు వందల కోట్లు మిగిలి ఉంటుంది మరి చాలా దౌర్జన్యం మరి ఆర్టీసీ కార్మికులకు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫు నుంచి మరి సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలుపుతూ ఉద్యమాన్ని సకల జనుల సమ్మెగా మరి ఉద్యమించ ముందే ఇప్పుడైనా మరి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రులు పేర్కొని ఆర్టీసీ వాళ్లను చర్చలకు పిలిచి న్యాయమైన కోరికలను ఈరోజు రేపు న్యాయమైన కోరికలు కాబు ఇది ఇల్లీగల్ సమ్మె ఇది ఆయన ఒక పదం వాడేటు ఈ పదం ఏంటంటే మొత్తం మరి నలభై ఎనిమిది వందలను సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అంటాడు సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అంటే చట్టంలో కూడా ఎక్కడ డిక్లేర్ అయ్యలేదు కార్మికులకు అర్థిస్తారా చట్టపరంగా రోడ్డు 